എല്ലാവർക്കും തന്നെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം വാച്ച് ടവറിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റു ഇന്നലെ നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങി ഇന്ന് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുക എന്നു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ വല്ലതും വരുന്നെങ്കിൽ കാണുമെന്ന് നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് കാടിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച വലിയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തെ കാണുന്നത് അതെത്ര എത്രത്തോളം എനർജി തരുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ കാടിൻ്റെ വന്യതയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കിളികളെ ശബ്ദവും നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് രാവിലെ ഞാൻ കുറേ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വേറെ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ട്രക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ അത് പോയതിന് ശേഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഫ്രഷായി ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ രാത്രി കുറേ കാട്ടുപോത്തും അതുപോലെ തന്നെ മ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം അത് വലുതായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇനി കുളിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സാറന്മാർ നമ്മളെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെയറിങ്ങുമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസാണ് നമ്മളെ തിരക്ക് സമയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ കാടിൻ്റെ നടുവിൽ അതായത് ഈ വാച്ച് ടവറിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയില്ല മനസ്സിൽ നല്ല ബ്ലാങ്കാണ് ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താമസിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മടിക്കണ്ട ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവിടെ ഓഫീസർമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല കെയറിങ് ആണ് നമ്മളെ കാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉള്ളിലൊരു പേടി കാണും പക്ഷേ ഈ ഓഫീസർമാർ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മളെ ഒരു നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരികയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ മനോഹാരിത ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ അനുഭവിക്കാനുള്ള നിങ്ങളും പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് ഇത് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു അത്ര പവിത്രമായൊരു വീഡിയോ ആണിത് കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ ലെവലാണ് അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിറ്റിയൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അതായത് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ല നമുക്ക് ആരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചാനൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആരെയും വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പം ജോലി ഇപ്പം ജോലി ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് താഴെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാട്ട് പന്നികൾ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായ വാച്ചിട്ടവർ വാച്ചിട്ടവറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയിലാണ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി രാവിലെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണിപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഫുഡ് റെഡി ആവുന്നേ ഉള്ളു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണക്കത്ത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീനോ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അതായത് ബ്ലൂ റെഡ് അങ്ങനെ അതായത് ഭയങ്കര വൈബായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആക്രമിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീൻസ് പാൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ടീഷർട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ടീഷർട്ട് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് പാൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈച്ച് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈച്ച് സോക്സ് കെട്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന കാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ കെട്ടാനുള്ളത് കാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കാലിൽ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്ന പോലും അറിയത്തില്ല ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ തലയോട്ടിയാണ് ഇത് കടുവയേണ്ട ആക്രമിച്ചെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേച്ച് ഫുഡ് അങ്ങനെ റെഡിയായി അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണ് എനിക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ആനയെ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു അതെനിക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആനയെ ആനയെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അടുത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ കണ്ട ആന പോയ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ആന ഈ ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ കണ്ട അഞ്ചുരുള്ളി മലയാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് മ്ലാവിന്റെ കാൽപ്പാടാണ് ഇഷ്ടം പോലെ മ്ലാവൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിച്ചേട്ടനാണ് അനിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനയെ കാണാമെന്നാണ് അനിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ 
ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ കാൽപ്പാടൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വഴി കൂടെയാണ് ആനയൊക്കെ പോയെന്ന് അനുചേട്ടൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാൽപ്പാടാണ് ഈ കാണുന്നത് വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല ആന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആനയെ കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആനയെന്ന് പറയുന്ന പിടിയാനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല ഉഷിരുള്ള ഒരു കൊമ്പനാനയാണ് കണ്ടത് ണെന്നുണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങളോട് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് തന്നെ പത്ത് രൂപ ഇപ്പൊ ഡാമിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഞാനങ്ങനെ സന്തോഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത് കടുവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ സാർ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പരിചിതമല്ലാത്തത് വരുന്നത് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് രണ്ടുകാലെ നടക്കുന്നു അതുങ്ങൾ കാണുന്നതല്ല നാലുകാലെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്രഷണൽ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കും ഈ രണ്ടു കാലെ നടക്കുന്ന ജീവിയെ കാണുന്നു പിന്നെ വിശപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇല്ല ആ കടുവായും പുലിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തിന്ന് തീർക്കാതെ അത് പുഴുത്താലും എത്ര ഇതായാലും അത് തിന്ന് തീർക്കാതെ അടുത്ത വരെ പിടിക്കത്തില്ല വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടി അഡീഷണൽ വന്നത്ര പിടിച്ച് കൊല്ലത്തൊന്നും ഇല്ല ചെയ്യല്ല ചെയ്യല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വട്ട പിടിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മൃഗങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് കാട്ടുപോത്താണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓടിപ്പോണത് ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കാട്ടുപോത്ത് അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതവിടെ പതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ മഴയുണ്ട് ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്
പിന്നെ ട്രക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വാച്ച് ടവറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് കിളികളെ ശബ്ദവും നമ്മൾ കാടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് വേറൊരു ലെവൽ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വാച്ചിറ്റബറിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് പക്ഷെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വാച്ചിറ്റവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ സാർ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഒരു പതിനാറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് എവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിശ നോക്കി പോരാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുമ്പോഴത്തേനെ നിംഫസ് അധികം തങ്ങത്തില്ല നാൽപ്പത്തേനും മഴയായിട്ട് മാറും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നടന്നു മഴയായിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഈ ചെറിയ തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഞാനതങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാലെണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് കഴിക്കാനായിട്ട് താഴെ പോവുകയാണ് നമ്മളിന് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മള് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് മ്ലാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഓടുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് മ്ലാവുകൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് അടുത്ത താമസക്കാർ വരുന്നു അതായത് വാച്ചിറ്റവറിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ടീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അല്ല ഡയറക്റ്റ് പോയി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ലീച്ച് സോക്സൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്
ഇതാണ് ലേക്ക് പാലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പക്ഷേ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ലേക്ക് പാലസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കയറി തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വാച്ച് ടവറിൽ വരണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റൊരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി വീഡിയോമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ്